Hello children, in this exercise 5.2, we sum number 8. Mention two real life situations where we use parallel lines. So, parallel lines are the same as the two lines are equal to the same distance. So, we say the same distance as 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 the same first thing வந்து railway track railway trackல வந்து 2 line அப்படி போய்டே இருக்கும்லையாம் அந்த track அதிலதான் வந்து அந்த train வந்து மூவாய்டே இருக்கும் அந்த line வந்து எங்குமே மீட்டாகாத அப்படி போய்டே இருக்கும் அத வந்து நம்ம parallel lines கு ஒரு example அடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கள் opposite edges of a scale so ஒரு scale அப்படின் அடுத்துட்டும் அதைப் போல இன்னும் வேறு என்ன example எடுக்கலாம் அப்படின் பாத்தின் நம்லுடு புக்கலையே பாத்தின் opposite edges வந்து பேலலாதா இருக்கும் so opposite edges of book or note எது நால் நீங்க எடுத்துக்கலாம் opposite edges of a book இதலாமே examples of parallel lines அடுத்த சம் பாருங்க two parallel lines are intersected by a transversal so 2 parallel lines வந்து ஒரு transversal line அல்ல intersect ஆயிருக்கு cut பண்ணி இருக்கு அப்படின் சொல்லிருக்காங்க what is the minimum number of angles you need to know to find the remaining angles so இந்த மாதிரி 2 parallel lines cut பண்ணிரு ஒரு transversal line இருந்தா எத்தனை angles தெரிந்தா நம்ம remaining எல்லா angles ஏன் கண்டுபிடிக்கு முடியும் so இந்த மாதிரி இருக்கம் போது மதல எத்தனை angles form ஆகுதுன் பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 angles form ஆகுது so இதில மினிமமா உங்களுக்கு எத்தன angle தெரிந்தா உங்களால் எல்லா angle ஏன் கண்டுபிடிக்கு முடியும் அப்படின் கேக்கிறாங்க இப்போ இதில வந்து நமக்கு நரிய rules அல்லாம் தெரியும் alternate angles are equal corresponding angles are equal அப்பிறு வந்து sum of the co-interior angles and sum of the co-exterior angles are supplementary அதுவிடது வந்து 180 degree இந்த மாதிரி rules அல்லாம் வச்சி பாக்கம் போது நமக்கு ஒரு angle மட்டும் தெரிந்தாலே நம்லால் மீதி எல்லா angles ஏன் நம்லால் கண்டுபிடுச்சில் முடியும் இப்போ first வந்து நமக்கு இந்த ஒரு angle மட்டும் நமக்கு தெரியிது நோச்சுக்கோங்களே 30 degree சொல்லியிட்டாங்க அப்போ என்னாகும் இப்போ இதோட adjacent angles எல்லா நம்ம் எழுதிலாம் 30 degree சொல்லம்போது இதோட adjacent angles 30 degree so இதுவும் இது sorry corresponding angles இரண்டு same sideல face ஆயிருக்கிலே so corresponding angles வந்து 30 degree அதைப் பொலை இப்போது இது வந்து linear pair of angles ஒரு lineல இருக்கிறேன் 2 angle வந்து linear pair of angles என்று சொல்வோம் அதோட sum வந்து 180 degree அப்படி பாக்கம் போது 30 degree இது 2 சேத்தா 180 degree அப்படினா அப்போது இது எவ்வளவா இருக்கும் 180 minus 30 so 150 degree இது நம்மலால் கண்டுபிடுச்சிரம் முடியும் இந்த angle வந்து 180 degree minus 30 degree அதாது linear pair ஓட sum வந்து 180 degree இந்த lineல இருக்கிறேன் 2 ரெண்ட ஏங்கள்சும் வந்து linear parent சொல்லும் so 30 degree plus இந்த ஏங்கள் வந்து 180 degree கடிக்கும் so 180 degreeலந்து இந்த 30 degree சப்பிராட் பண்ணிட்டும் இந்த ஏங்கள் கடச்சிரும் இத வச்சி பார்த்தீங்க நான் வேர் என்னலா நமக்கு தெரியுது அப்படினா இப்போ இது 150 degree நான் அதுவுடை corresponding ஏங்கள் இது 150 degree அடுத்து பார்த்தீங்க வேர் என்னல இது 30 degree நான் அதுவுட transversal line கா oppositeல இருக்கிறேன் alternate angle 30 degree இதுவும் 30 degree அடுத்து பார்த்தீங்க நான் இது 150 degree நான் அதுவுட alternate angle 150 degree சோ அந்த மாதிரி பார்க்கம் போது நாம் எல்லாமே கண்டுபிடுத்து alternate interior angle alternate exterior angle இதலாமே இந்த equalாதான் இருக்கப் போது அப்படின் சொலம் போது corresponding angles எழுதிட்டு alternate interior alternate exterior angles அல்லா equal நு சொல்லி நம்ம போட்டோனா நமக்கு எல்லா angles interior angles alternate interior angles இந்த transversal line இக்கு கீல இருக்குருதான் இங்கு இருக்குப் போது இதுதான் இதோட alternate interior angles இதுவும் 30 degree so எல்லா angles ஏன் நம்ம கண்டுப்படிச்சது so ஒரு angle தெரிந்தாலே அந்த rules எல்லாத்தேன் வச்சி நம்மலால் எல்லா remaining angles ஏன் நம்மலால் கண்டுப்படிக்கும் முடியிது so இப்பு நம்ம answer எப்படியில்லாம் is 1 to find the remaining angles is 1 so ஒரு angle தெரிந்தாலே நம்லால் remaining angles கண்டுபிடுச்சின் முடியும் அப்படினே statement எல்து
So minimum number of angles we need to know to find the remaining angles is 1. So one angle we know that we can see the remaining angles. Using the concept of linear pair. So uh, first one is one angle we know that linear pair. We can see the angle we can see. We can see the corresponding angles and alternator. We can find one more angle. Using the concept of linear pair angles, we can find one more angle. So, one angle is first linear pair and add the angle. And by the corresponding angles and alternate angles, interior and exterior, we could find all the other angles. That is why we finish. This is the problem. If you have any angles, you try to find a parallel line and transversal line. 45 degree. One angle 45 degree. That is the linear pair angle. அதுக்கப் பிறாம் வந்து alternate angle corresponding angles இதலாம் என்ன இருக்கும் அப்படியின் சொல்லி நீங்கள் try பண்ணி check பண்ணிக்கலாம் உங்களுடுது correct்டா இருக்கா உங்களுக்கு understand ஆயிருக்கா அப்படியின்கிறுதியும் நீங்கள் check பண்ணிக்கலாம் thanks for watching children